E o Senhor se com vós outros. Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateo. Em aquele tempo, um doutor da lei, lei perguntou a Jesus para pôr a prova. Maestro, qual é o mandamento mais grande da lei? Jesus lhe respondeu, Amarás ao Senhor tu Deus com todo tu coração, com toda tu alma e com toda tu mente. Este é o mais grande, o primeiro dos mandamentos. O segundo semelhante é este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nesses dois mandamentos se fundem toda a lei dos profetas. Palavra do Senhor. Faltam 10 anos para 25, não é certo ou não? É 25 para 50, não? Se minha matemática não me faz, you não? Know? Bom, bueno, para fundar um matrimônio feliz, disse nosso amigo Fulton Chin, em seu livro famoso sobre matrimônio, mas se falta três para casar-se, o homem, a mulher e Deus. Presta a melhor maneira que o Baltazar pode crescer em seu amor e em seu matrimônio é de enamorar-se com Deus cada dia. E luz é o mesmo. Se luz é querer ser boa esposa e boa mamã, é enamorar-se com Deus. E vamos dar a uh, esta tarde três conselhos para levar a cabo este propósito. Um é de crescer em la oração. Tratem de rezar um pouco mais e um pouco melhor cada dia. Fulton Chin diz que crescer em santidade não é tanto aprender coisas novas, senão poner em prática já o que sabemos. Você ouviu isso? Eu penso pelo menos 100 vezes, há que rezar. Mas há que pôr em prática. Pôr em prática. Segundo o sexto, temos um corpo e temos uma alma. E não comemos. Vamos a morrer. Mas há que alimentar a alma. Como alimentamos a alma? Como dando. Recebendo o corpo, sangue, alma e divinidade de Jesus. Esta semana celebramos a Virgem de Guadalupe. E também celebramos três dias antes celebramos uh, Juan Diego. Não há separação de Juan Diego e Virgem de Guadalupe, não? Mas eu sempre admirava Juan Diego, que caminhava cerca de 10 milhas para ir à cidade de México. 10 milhas para estudar o caracismo. E 10 milhas para comulgar. E Juan Diego tinha 57 anos. E nesse tempo, os homens morreram aos 40. Então, não pode imaginar Baltazar, Lucy com Fátima caminhando 10 milhas para ir à missa. As no carro, 10 milhas e vão pelear 10 milhas, não? <laughs> Juan Diego caminhava 10 milhas porque ele queria aprender a doutrina, mas ele queria também receber 
Jesús en su corazón. Amén. Y finalmente, um, en su matrimonio, tiene que tener un jardín. Estamos en Hawaiian Gardens, ¿no? Los jardines de Hawaii, ¿no? <laughs> El otro jardín. En ese jardín tiene que plantar una rosa. Pero esa rosa es una persona. Es María. María se llama la rosa mística. La rosa mística quiere la rosa práctica. Y es de rezar el santo rosario todos los días. Porque la familia que reza unida, permanece unida. Normalmente celebramos um, las bodas de plata, 25, las bodas de oro, 50, pero ellos escogieron 15 años. Hay que, crear, hay que tratar de buscar otro nombre, ¿no? Alberto se lo encargo, ¿ok? <laughs> pero yo pienso muy bueno, 15 años es un año muy, muy bueno, ¿no? Yo pienso que debería cada 10 años celebrar Celebrar es, cuando yo cumplo mis 40 años en, en siete, yo voy a celebrar una fiesta, ¿no? Ojalá, si estoy, les invito para que vengan, ¿no? Muy bien, entonces, felicidades y es un día muy alegre y empezamos, o oh, en, en nueve días celebramos la noche buena. Por eso podemos ofrecer una novena para ellos. Cada día, nueve días, rezar para ellos para que tengan un matrimonio muy feliz y llegar un día al cielo con su hija y sus amigos. Amén.